。我求求您，您就替我说句话，只要姚先生肯出面，这事儿他就好办了。行，这样，那我试试。呃，你,你确定马三没死哈？嗯。睡呀、啊，怎么啊？还干嘛呀？三更半夜的，我这刚躺下搬一天的案了。哎，青青青青，哎，怎么着？给我送钱来了？拿来吧。嗯、哎，光垫钱了。你清醒清醒！我怎么了？这麻烦不光是我的，这里有你。什么意思？这里头还有我？马三儿在天津，让人给认出来了啊！刚才狗叔来找您，等不及先走了。他说马三可能还活着。马三儿啊，他坐十点钟的火车去天津找他去了。哥，那么大个天津，他怎么找啊？那我不知道，他没说。大爷给点钱吧，大爷给点钱吧。大爷给点钱吧，大爷给点钱吧。给钱可以，帮我个忙，帮我找个人，找着了，我再给你这么多，这个先算定金。找谁？你们俩找不行，把这信儿散出去，告诉你们的兄弟，帮我一起找，谁找着给谁。当然。不让你们白忙活。哎，谢谢大爷，放心，放心。家姚泽生的丫头姚真真，也是他，也要替我报仇，别让他放过
那个白眼狼。满子。行了，遛弯了，怎么样了？死了，死了不早说，死了。这兔崽子，晚边一苍蝇，早死早清净。可他临死前见了一人，谁呀、啊？到底让小臭要饭的给找着了。老、哦、胡，不是我说你呀、啊，你都已然动手了，你不做二不休。小点声，孩子们小，再小点。那个人在天津，弄一个就算他们能耐了。你真以为弄死个人，跟捏死只苍蝇那么容易呢？那他临死前跟他说什么呀？说你，说我，还说，还说什么呀？说你当年绑架姚真真。小点声，我没打呀。我知道李秋全这人不地道，可我没想到他这么狼心狗肺。你说这么些年，我居然没看透他。现在最可惜的是马三死了，要不然……啊是啊，他这一死，不就死无对证了吗？那咱们还有没有别的办法？你等等，得让我好好想想。哦，对了，学堂，你回来还没吃饭呢吧？我不饿。你听我的，你去踏踏实实吃口饭，睡个觉，等明天。关于马三说那些事儿，明天咱们再好好合计合计。也好，那你好好休息，我回去。哎，哎真是的，忙，笨死了！这平摆怎么摆？怎么摆的？这都是摆齐喽！哎呦，不用擦干净，擦干净了，凳子凳子马齐马齐，快点儿！我听说小丸子半天没露面了。哎呀，是啊，徐头都找了他半天了，都急坏。他不会出什么事儿吧？哎呀，出事儿，大约没有吧？找不着了，找不着了，好。什么？啊，不，我我说呀，甭管出什么事儿，这都是磨难啊，得经历磨难才能取真经，不是？这好事儿，这是，好事儿，找不着了，今儿得顺子脚了，痛快痛快！哎呀，找不着了，好事儿，什么乱七八糟的，这什么日子呀？啊，丢一个封一个，真行！都快点，都麻利儿的，怎么干活？这都是，哎呦喂，哎。轮子，轮子，轮子，轮！哎，大娘，那个轮子在家呢吗？哎，他不是上工去了吗？我，我不是，不是那个大娘，我们哥俩正好顺路想串个门，啊，轮子在家不进去了。行了，您歇着吧，歇着吧。那大娘回去，大娘走吧。着什么急呀、啊？嗯、什么？绑架我的人是他？李秋晨。我恨不得现在就撕了他。马三儿不死，他就得死。可惜，马三儿死了。肯定是他找人干的。哎呀，这么说没用，关键你得有真凭实据。古顺一定能查清楚。先生，季风楼来人了。姚先生，大小姐，你怎么来了？古顺呢？学堂来府上了吗？没有啊。
糟了，学堂一晚上不见人影了，老太太正在家着急呢。你都以为在您这儿呢，这不是，这怕是出事儿了。找，分头找，快走走走。哎呀，姚先生，您怎么来了？老学堂呢？小栾呢？我一天没见着他人呢，他不在家吗？孟德福，哎，栾学堂要是出了什么事儿，你这当掌柜的可脱不了干系。我，你，你好好管管你的小舅子，让他别太过分。哎哎哎，哎姚姚姚姚姚先生，怎么回事啊？这。嗨嗨嗨嗨嗨！怎么回事？什么什么怎么回事？我问你怎么回事？你把小栾子怎么了？什么叫我把小栾子怎么了？我知小栾子怎么了？我也一天没见他了。哎，姐夫，不能说街上少条狗都找我吧？什么怎么回事？姚先生说的呀。你说这，就这么一大活人，这么溜溜一天了，这就平白无故没了。你说，肯定是立秋晨干的。爸，咱报警抓他。哎呀，没凭没据，警察怎么抓人呢？哎，不会是被劫了吧？哎，别吓唬老太。啊啊啊！不行，我得出去看看去。哎，别出去啊！你可千万别出去，你们北京城又不熟，万一走丢了。现在店里情况怎么样？还是照常营业呗。可是我看这二爷呀、啊，是根本不在乎小栾子出没出事，可不，他呀是巴不得小栾子不出现的。爸，怎么办呀？现在问题的关键是要找到学堂。不过话又说回来，就算这事儿是立秋晨干的，汪德甫总不至于也是同谋吧？这么着，你们先回去，我找他好好谈谈。好嘞，姚先生。好嘞，先生。那大娘，您别着急，我们先回去。哎哎，回去了。哎，哎呀，老太太，您先别着急啊，事儿总会有办法。他姚泽胜是真用心啊，用的可不是一般的心，昨晚上大半夜的上门要人。哎，老胡，咱别哼哈的了，我说。姚泽胜不是一般人，他要查出点什么，咱可就露馅儿了。我办事儿就不会让他有翻身的机会。只印错一字儿。你那心啊，打哪儿蹦出来的，打哪儿放回去。这回，老天爷也甭想让栾学堂出来。你是不是已经把他给杀了呀？还用得着我杀？照我看，现在他是自个儿想死。咱别老这么盯着，行吗？我说你到底把怎么了？怎么着了？听说过反省院吗？可心疼死我了，是不是有种被针扎的感觉？啊！联络人是谁啊？兜里这一百块大洋怎么回事儿？不说，就是个死。说的啥呀？我就是个伙计。哎呀，这嘴比骨头还硬。你们这些共产党人，还真是刀枪不入。我不是共产党。看来你还是没存够。放心，这里所有的一切。都会让你尝个遍。说了，我不是共产党，你们冤枉人。前几天
，我们刚吊死一个叫李大钊的，他是你们的头吧？他的骨头比你硬多了，还不是个死？要是你也跟他一样，结果你知道？我都说了，我，你们冤枉了，你冤枉我，冤是吧？猛是吧？行，你要认定是约，那我就网给你看看。啊！往死里打！来来，就怪您的菜刀。有几位？慢走，慢走，慢走，慢走，慢走。二爷，辛苦好啊你。哎，我说，光我精神头好管什么用啊？大伙儿忙得大头朝下，你们怎么着？没睡醒啊？那小罗那人都不见了，这都一天一宿了，这有什么奇怪啊？人辞了，不干了，怎么了？赶紧干活！哎、小罗那二爷顶，那老掌柜护着呢，犯不着，犯不着啊！啊！别这么火急火燎的。狗事儿，他失踪了，活不见人，死不见尸的，我能不着急吗？那你这么急，他也没用啊。哎，你要是这么急，狗事儿就能急出来，那你就急。<笑>我小时候被人绑架，可是他救我出来的。你们不是老跟我说了要知道念恩的吗？你瞧，你瞧，你瞧，我看你是急糊涂了，我又没说不找。哎，哪天你爸爸要是丢了，你可能也不会这么着急吧？您这么大个人，怎么能丢了呢？你看，我就说吧，亲爹还不如个跑堂的呢。你你说什么呢？哪跟哪儿啊？好了，闺女，我已经安排人了，我一定尽心尽力去找，还不成吗？学堂要是命大。咱们就是坐在这儿，他自个儿就会回来。他要是命里该有这一劫，我就是把北平都翻遍了。不可能，狗是他命硬着呢，他不会有事儿的。啊，对对对，他他他命硬着，哼，命硬着呢。那那这么着吧，你答应我一件事，好吧？什么呀？去，去，好歹吃口东西。那您得多派几个人去找他。啊，我去，我去，我找啊。那一有消息，你赶紧告诉我。哎哎，哎，哎，哟，怎么了？蔡贤呐，谁让他们给你做一个的？就是姚先生啊，又找我了。那他不老找你吗？哎，姐，别给我装啊！人家心里都跟明镜似的，都盯着你。说实话，你到底把小栾子怎么了？听我一句，赶快放人啊！咱是做生意的，没必要跟这些有钱有势的人死杠啊！哎呀，秋晨，王学堂人呢？你是我弟弟啊，可我待你就像待亲儿子一样，咱不至于闹出人命来吧？你看钱广润的下场，这次姚先生去上面找人了。一百个估计想也保不了你，姐，我这是给我姐夫清君策呢，他听不明白。小王子不能在店里干下去了，再干下去，早晚这掌柜的是人家的。我你真到那天了啊，你怎么办？你怎么办？我怎么办？咱这一家怎么办？反正小王子有姚德胜撑着腰呢，对不对？你这，你这，他这么一说，我心里头挺怕的。别怕，姐，什么都甭怕。踏踏实实过那日子，有我撑着呢。等我发达了，姐，我拿你当妈供着。哎，再有姐夫，瞧着没有？哎，小栾子刚出点事儿，你看看把这姚子胜给急的啊，还没看出来，在人家心里，您，您还不如个要饭的呢。放屁！你瞧这吃着饭的放什么屁？不过呀，估计你们。也见不着小王子了。嗯
喂，什么？学堂找着了，他现在人在哪儿？反省院。好，我马上过来。什么是反省院啊？哎呀，别问了，拿我大衣，赶紧走。哎，荒唐！这简直也太荒唐了！我还不是共产党呢，他怎么就成共产党了？小点声，共产党这仨字能随便说吗？在上海，蒋介石可杀了不少共产党呢。那狗日他本来就不是嘛！一个饭店的小伙计竟然成了共产党，这栽赃的功夫也太深了，都成精了。就是，这反省院近期容易，想出来可就难了。这可不是市政府能解决的事儿，还得上头找人才成。现在市面乱着，啊，北京是北京的，南京是南京的，武汉是武汉的，都乱套了，找谁去？哎，我有个办法。白叔叔，白叔叔，哎，振振，哟，杨先生，哎，今天咱们有空来班来了。呃，白叔叔，狗狗事儿，怎么了？没先生，学堂被抓进反省院。哎呦，那可不是人待的地方，他怎么被关里了？用先生说你有关系，能把他救出来，梅叔叔，您快想想办法。啊，别急啊，别急，你容我想想。哎呦，这个找谁好嘛？这事儿只能有劳梅先生你了。这顿打我是挨足了，我没事，您别担心的。快快快快快快！学堂接过去，先请个大夫给他看看，快！谢谢您先生，您又救了我一命。哎呀，先上车吧，上车吧。您的恩情我这辈子也报答不完。小心啊，小心小心行了，没事了。没伤的骨头就是不幸中的万幸，不过这两天就得安心静养了。我先走了。哎，来，行，大夫，谢谢啊。哎，不送不送。谢谢大夫啊，慢走。嗯，走了。没事。没事吧，儿子？没事。他们下手也太狠了，又打得浑身上下的没有一块好肉。他们为什么不问就打呢？这简直是没天理了！凭什么打人啊？大姐，你别着急，这事其实也不碍别人，都怪我自己没留个心眼，让人家给害了。二爷，还能有谁？这种人渣就应该抓起来枪毙了。爸，咱们报警。哎呀，报警没用。是啊，胡继江和李二爷是穿同一条裤子的人。吴师傅，嗯，你们先回去吧，这是我自己的事儿，你们别往这里头掺和。哎呀，你甭管，我现在哪有心思回去干活去呀、啊？这样，你们二位先回，啊，学堂的事先别对外讲。好，我想想怎么处理。好，先生，那大妈您别着急，学长。你好好歇着，明儿我们再来看你了啊！哎，好了，哎，走吧。学堂，马三儿对你说的就是他们对你下手的原因。这笔账咱们先记上，早晚有清算那一天。人没出事就好，但是学堂，我看这季风楼，你怕是待不下去了。您说您这好端端的，这什么鬼儿啊？啊，我是想把银行外的产业先收一收，看看行情再说。哦，姚先生，咱这季风楼的生意啊，正往上赚着钱呢。您说您这时候撤股，这
个不合适啊！你现有什么不合适吗？就赚钱呐！季风楼现在生意好，是沾了对面望德楼关门的光。可哪天人家要是再开起来，情况会是怎样？王掌柜，哎，您应该知道。姚先生，不能不能，他望德楼啊，这一年半载他也开不了张。哟，看来王掌柜是知道内情了。哦、oh, ，这这这我不知道。这，王掌柜，哎，钱广润开饭庄也不是一天两天了，是，怎么吃个河豚还会死人呢？您觉得呢？是啊，怎么就出事儿了呢？这我我也不知道，我从来不到对门去呀、啊。王掌柜，哎，我姚某的为人您是清楚的，是做生意。就是做生意，生意之间有竞争那是好事儿。但是，下三滥的手段不能用。是是是，您说的对。既然您什么都清楚，那我也就不再多说了。我，王掌柜，哎，这是我当初入股的字据。您按照字据上的条款，把钱送到我的银号。你，哦，对了，学堂是我介绍到季风楼的。我也不打算让他再继续做下去。学，学堂，他他人呢？他在哪儿跟您有关系吗？啊，他的工钱您也一并送过来。从此我姚某和季风楼再无瓜葛，您好自为之。哎呦，您请。肖先生，您再考虑考虑啊。肖先生，那王某。告辞。哎，这个这呗，有钱不赚王八蛋，你着什么急上什么火呀？屁话！我说你嘴里除了屁话，还有没有点别的啊？他这一撤股，我就得给他五千块大洋啊！好家伙，我把家里的老底都掏出来，才刚刚够。现在买他的钱都快没了，不是姐夫，你得那么想啊！他这一撤股，季风楼就改姓汪，那不就是咱家的了吗？嗯，对，是咱家的了。好也是他，坏也是他呀。以后啊，再有什么个风吹草动啊，咱们就得自己扛了。不是姐夫，我都不知道你着的哪门子急。这锅旺德楼不是关张了吗？你说现在北京城啊，提起鲁菜，就咱们这两个名厨，他谁敢叫板呢？你当时数钱不完了吗？过两天我再把望德楼拿下来，这前门就是咱们家的这个。哼，你呀就别嘚瑟啊，小栾子，出来了，啊，切，哎。这事儿我知道，这事儿你知道了，啊？你知道了，你不告诉我，我告诉你有用吗？不是说出不来了吗？还什么上下都打点完了，还什么我这心哪儿蹦出来，我搁哪儿去我？人家反省院的院长是梅兰芳的戏迷，姚泽胜托了梅兰芳，说要请院长看戏。好家伙，这美的，还没等看戏呢，事儿成了。你说。你说他等看完戏再说呀，不是？那这姚泽胜图什么去的呀？为这点事儿求都没了，往哪儿去了？这这这他又不是他亲爹，对不对啊？是不是他亲爹跟咱们也没关系了？反正现在人是出来了，我是送不回去了。不过好在马三儿死了，要不然这可是块大心病。是，你那心病都没了，我这心病还在啊。不是老胡啊，望德楼这案子得赶紧结了，要不然他迟则生变，夜长梦他就多。我知道，我知道。你再吃点，嗯，我我这有。你帮我来掀一下，哎呀，把它翻个个儿，别烫着。来
小心台阶，别蹭着。哎，来，我帮你。慢点啊！小心台阶，小心。好，你到那边就行了。关小姐，这，这怎么了？这是？宅子卖了，得给人腾地方啊。卖了？卖了，你住哪儿？等我找到合适的房子，就搬过去。这事儿您跟大小姐说过吗？阿妈走了以后，我们官家已经彻底完了。虽说我跟珍珍是好朋友，可是从今往后，她还是她的大小姐，我只能靠做手工活吃饭了，也不能硬往一块儿凑了，凑在一起也不一定有话说。哎，慢着点啊，里面有东西，千万别碎了。我觉得您还是跟她说一声吧，那大小姐也不是嫌贫爱富的人。这么多年的交情，他不能也不会不帮忙的。他管得了一时，管得了一世吗？从今往后，只能各走各的路，各过各的日子了。哎，你千万别跟珍珍说啊，说了之后，恐怕连朋友都没法做了。哦，还有，你回到店里跟立秋神说一声，欠他的钱这几天我就还。我不在集风楼干。啊？怎么了？没什么，这事儿。一下子也说不清，我帮您拾掇拾掇。小心点儿。嗯、他跟我说了，这事儿不让我跟您说。他要是知道我跟您说了，他就不跟我做朋友了。哎、你别您您的，你就说你。你的意思是说，让我把钱先借给你，然后你再借给他？啊，不是，呃，是，是这意思。关键是，要不是这样，他不拿这钱。狗事儿，我觉着你是喜欢上雅丽姐了。嗯，不是哪儿跟哪儿啊？这段日子，你对雅丽姐的事情特别的伤心。这这不是他碰上难处了吗？再说了，你想想当年我是乞丐的时候，他不还帮过我吗？救过我的命啊！那时候他能喜欢我吗？你想多了。也不知道以后我要是出了事儿，你是不是也这么惦记着？呸呸呸！别说那不吉利话，你永远都不出事儿，你这辈子、下辈子、下下辈子、下下下辈子、下下下下下辈子都不出事儿。雅丽姐虽然不要我的钱，但是她家现在这个样子，我也不能不管。指望你一个穷小子也帮不上什么忙。那，这些是我的零花钱，你先拿给他，就说是你的钱，先对付了这几天，过段日子等他的心缓一缓，面子往下捞一捞，我再去看他。你零花钱这么多啊？等将来有钱我先还。就你那些利钱啊？没瞧不起我，我想赚钱倒是多了。行了吧？瞧你那傻样。你赶紧收起来，别数了。我点点，将来好还你。跟谁说话呢？这是啊，这不是大户人家的待客之道啊，雅丽。不是雅丽，这怎么
咱这忒惨点了，这个这不叫日子，你说这跟背了福怎么比呀、啊？雅丽，我说快到一个月了，你考虑的怎么呢？当日子我还不上钱，我跟你走就是了。现在还没到日子呢，你别在这恶心人。不是你，不是不是你让哥出去出去出去。出去雅丽啊，说起来咱们是格格，可咱。咱现在是丫鬟的命，她不能一直是小姐的脾气。行吧，再烫两天，烫两天啊！哎，是。来，正号。刚头。哟，大小姐。跟你说多少遍了，叫我真真。行，我尽量答应你。行吧，行吧，别卖你的杠头了，陪我办件事去。干嘛去？去了就知道了。走。慢着点儿。行。行。徐大哥。哎。有单间吗？有啊。李二爷在吧？在。你请他来，我要他亲自给我点菜。得嘞。怎么个意思？这是，来来来，啊，您就等着看戏吧，得嘞。多吃点，喝酒喝酒。二爷，哎，您今天的角色是唐官，对不对？哎，对啊。所以呢，您得站着，咱们不能坏了规矩，对吧？没错，您不能坏了规矩。我事儿，喝完了没？完了。倒酒。说二爷呢，没说你。对呀、啊，说我呢，你什么什么时候你、啊？来，大小姐您请，别嘞，给您忙了。还有狗剩呢，他今儿个可是你的客人。啊，对，还有狗剩呢。来来来来来，狗剩，啊，来狗剩，好好喝啊，请。二爷，嗯，让您这么伺候着，您不生气吧？不能够，怎么能生气呢？真不生气、啊，真不生气，打着灯笼找不着这么好的美差。嗯，哟，怎么了？这是谁招您生气了？这是？突然想起件事儿来，我这心里啊别扭。是谁呀、啊？这是谁招您了？是不是他呀、啊？我也不知道啊。那个时候我还小，谁那么小会记得事儿呢？我让人给绑票。是，我倒是听说有这么档子事儿，还好您福大命花造化大，这没事儿这个。可不是造化大嘛，要不然，今儿个咱俩这位置可就得调换过来了。哎呀，你知道我在说什么吧？不不不行，我这脑子笨，还是您说明白了吧。嗯，李秋晨，哎，还跟我装蒜呢？没装蒜呀、啊，您说的是？哎呵。就是你绑的我，就是你，你干的，大小姐，这没凭没据的，可不能瞎说。嗯
怕我摔着呀？我怕你掉下去。那你就扶着我。这不扶着呢吗？好好扶着。什么呢？没抖啊。那你这是在颤什么呀？颤<笑>着。我说大小姐，咱快回家吧，要不先生该担心了。不回家，陪我去城外边玩。干嘛非去城外？叫你去你就去，怕什么呀？别惦记你那些杠头了，回头我付你工钱。我没那意思。没证据，说什么都瞎掰。给老子洗头，算你伺候我。红娘，别光喝粥啊，吃这个。哎呀，我不吃这个。